Budur efendim. Doğrudan altın dedikten sonra madencilik sektörüne doğru adım adım ilerliyoruz. Zira değerli konuğumuz bizi bekliyor. Aydın Dinçer, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı. Aydın Bey merhaba. Merhabalar. Bir cuma günü yeniden buluştuk. Evet. Şimdi aslında maden sektörünün hayatımızdaki yeri diyoruz. Biz geçmiş haftalarda da farkında olmadan ne kadar madenle e, haşır neşiriz ve dokunuyoruz. İşte diş macunundan tutun da e, inşaatın çimentosuna kadar bunları aktarmıştık. Şöyle bir aslında bir yılda her birimiz hani e, maden gerçeğimizi ihracat, ithalat ona da bakacağız ama bir yılda e, hangi madenden ne kadar tüketir bir insan? Böyle bir hesaplamanız var çünkü evet. çarpıcı bir hesaplama. Bununla başlayalım. Bir yılda ne kadar madene dokunuyoruz ve tüketiyoruz? E, bir insan bir yılda 9300 kilogram Maden tüketiyor. Bunlar kullandığı inşaat malzemesinden kullandığı ilaca kadar bir sürü otomobile kadar böyle baktığımızda hı hı. bir yıl içinde bir kişi 9300 kilogram maden tüketiyor. Bu da şunu gösteriyor bize tüm insanlar çok çeşitli madenleri her türlü malzemenin içerisinde Hatta sağlığımızda bile, ilaçların içerisinde bile kullanıyor. Evet, 9.3 ton aslında. Evet. 9.300 dediğimizde ton tüketiyoruz. Bunun içinde ne kadar üretiliyor, ne kadar ithal ediliyor? O dengeye de bakalım. 2020 dediğimizde işte uğurlamaya hazırlanıyoruz. Tüm dünya Noel tatiline girdi. Ee, nasıl bir yılda bunun da altını çizelim. Madencilik sektörü 2020'yi nasıl geçirdi ve e, o ihracat, ithalatta e, son durum nedir? Evet. Madencilik sektörü 4 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiriyor. Bu tabii ki bu sene pandemi dolayısıyla biraz aşağıya düşmüş durumda. Ortalamalarda 5 milyarı da yakaladığımız dönemler var. Fakat ithalata baktığımızda çok çeşitli kalemlerde tabii ki bunda altın, kömür, hı hı. demir, endüstriyel ham maddeler olarak baktığımız zaman da çok ciddi manada 40 milyar dolar gibi ee, özellikle bu sene altında çok ciddi bir ithalatımız var. Ee, i̇thalat yapıyoruz. Tabii ki böyle bakarsak e, maalesef e, gerideyiz bu denge açısından. E, bu şekilde değerlendirildiğinde üretimlerimizin e, madencilik aramacılığının e, ve arandı bulunduktan sonra Hı. üretilmesinin e, önündeki engellerin kaldırılması gerekir ki bu yaşadığımız e, açığı rahatlıkla kapatabilelim. Evet. Bu madenlerin hepsi Türkiye'de mevcut mu? Tabii ki bir kısmı mevcut, bir kısmı az mevcut ama arama faaliyetleriyle mevcut olmadığını zannettiğimiz bazı madenleri de bulabileceğimiz gerçeği de ortada. Evet, şimdi aslında her şey doğayla dost bir şekilde devam ettiği takdirde evet. bu noktada en çok ne madeni ihraç ediyoruz? En çok ne ithal ediyoruz dediğimizde bu yıl özellikle yine altın ilk sırada geldi. Herhalde altın talebinin etkisiyle. Evet. E, bu noktada güçlü olduğumuz yine mermer mi çıkıyor karşımıza? En çok ihracatta da mermer diyebilir miyiz? İhracat kalemi olarak baktığımızda evet en çok ihracatımız mermerde. 2 milyar dolara yaklaşan bir mermer ihracatımız, doğal taş ihracatımız var. Bu da Türkiye'nin rezervlerinin çok güçlü olmasından kaynaklı. Tabii ki doğal taş mermer dediğimizde bu rezervler güçlü ama bu rezervlerimizi kullanabilmemiz gerekiyor. Madende şöyle bir ayrımı da yapmak gerekir. 2 milyar dolarlık bir ihracattan bahsederiz ama bunun ithal bir girdisi olmadığı için üretimin esnasında aslında o 2 milyar dolarlık ihracat başka 7-8 milyar dolarlık ihracat yapan ama ithalatla birlikte ihracat yapan sektörlerle eşdeğerdir. Dolayısıyla 2 milyar dolarlık doğal taş mermer ihracatı önemli bir kalemdir. Dolayısıyla mermerin çok çeşitli e, mimarlara çok çeşitli renklerde imkan tanıması Türk mermerinin dünyada öne çıkmasını sağlıyor. Evet hatta Ama, Church Stones diye evet, geçen Church haftada Stones'da altını konuşmuştuk. çizmiştik ki evet. dünyada markalaşma adına daha katma değerli ürün evet. olarak e, ihracatta artış anlamında bir faaliyette evet. yürütülüyor. Evet. E, bor madeni de yine önemli rezervlere sahip olduğumuz bir e, maden türü ve bildiğiniz gibi e, son tüketiciye ulaşan e, çamaşır deterjanı Dezenfektanı. dezenfektanlar böylelikle Türkiye'de borla üretilmiş sağlıklı ürünler de aslında ortaya çıkmış oluyor. Evet. Yine sağlık deyince 
bu, bu çıkıyor karşımıza. Şimdi aslında öyle bir döneme geldik ki pandemi sürecinde. Bundan sonrasında şimdi yılbaşı hediyelerini bile arkadaşlar arasında bile işte kolonya da oluşturuyor, maske de oluşturuyor, dezenfektan da oluşturuyor ve de çok da mutlu oluyoruz yani. Evet. Böylesine bir süre, süreçteyiz çünkü arz talep değişti. E, dediğimizde mesela bordan e, üretilen deterjandan dezenfektana ihracatı yani dış pazarda talebi ne noktada e, bu e, aşamaya gelindi mi? Evet, şimdi Türkiye'de bunun ciddi anlamda üretimi yapılıyor ve Türkiye'de iç pazara şu anda çok ciddi anlamda satışlar gerçekleşiyor. Bunu da karşılıyor. Önümüzdeki süreçte de yurt dışı pazarlarına da bu malzemelerin sevk edileceğini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki de bildiğiniz gibi bir, bir buçuk sene önce bu evet. üretimler gerçekleşti Türkiye'de. Önümüzdeki dönemde bunun ihracatı da gerçekleşecek. Evet, şu anda Hambor ihracatı ne kadar? Hambor 300 milyon dolar civarında bir ihracat Sınırlı. gerçekleştiriyoruz. İşlemlerden geçtikten sonra kimyasal ürün niteliğine geldiğinde de 700-800 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Ama iç pazarda da kullanılan ürünler söz konusu. Evet ilaç dediğimizde de aslında kullandığımız evet. ilaçlar da doğrudan madende. Şimdi sizin notlarınızdan şöyle bir hazırlık çalışma yaptığımda şöyle bir şey çıktı karşıma. İlaç sanayinde bor mesela osteoporoz, psikiyatri, kemik gelişimi, menopoz tedavisinde kullanılıyormuş ilaç üretiminde sanayinde. Ne kadarlık bir ilaç sanayinde doğrudan kendi madenlerimizi kullanabiliyoruz? Ne kadar talebi karşılayabiliyor? E, tabii ki sektörde çok farklı ilaç sanayi sektöründe de çok farklı ürünler kullanılıyor bu endüstriyel ham maddelerde. E, çok çeşitli bordan, magnezyuma, e, perlite, bentonite, talka kadar e, ürünler var. Dolayısıyla e, bunların tabii ki bir kısmını Türkiye'de üretebiliyoruz, bir kısmını Türkiye'de üretmiyoruz. E, rezervin az olmasından veya arama faaliyetlerini yeterli yapmadığımız için belki de o madenlerin ne durumda olduğunu bilmediğimiz için e, üretimini gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla e, ilaç sanayinde de ama şunun farkında olmalıyız ki e, her nereden gelirse gelsin ilaç sanayine kadar yani kullandığımız ilaçlara kadar aslında maden ürünleri çok çeşitli anlamda kullanılıyor. Bu maden ürünleri tabii ki ilk çıkarıldığı şekilde kullanılmıyor ancak ikinci, üçüncü işlemlerle saflaştırılarak veya e, ilaç sanayine hizmet edebilecek e, noktaya getirilen üretimler. Dolayısıyla e, madenlerin aslında e, hiç görmediğimiz şeyler olmadığını ama kullandığımız her şeyin içerisinde olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz her defasında her hafta söylüyoruz. Ortalamada evet. 9.3 ton ciddi evet. bir rakam her yıl e, tükettiğimiz. Şimdi aslında e, tarımda da karşımıza çıkıyor. Doğrudan evet. gübreleme de değil mi? Gübreleme dediğimizde işte e, burada ne kadar sağlıklı ne kadar organik bunları da hep konuşuruz süreç içerisinde. E, bu anlamda nasıl bir gübrelemede maden evet üretiminde evet. kullanılmakta oranları nedir? Hangi maden bu? Evet. Bu, bu da potas dediğimiz potasyum aslında kullanılan. Yüzde doksanın üzerinde bu gübrelerin içerisinde kullanılıyor. Dolayısıyla ziraat yapılırken topraktaki mineraller eksiliyor. Bu minerallerin tamamlanması gerek. Bunu da gübrelerle yapılıyor. Dolayısıyla gübre üretiminde de %94 civarında potas kullanılıyor. Dolayısıyla fosfat da içeren gübre sistemleri var. Dolayısıyla tarım sanayinde de aslında kullanıyoruz. Yine kalsit dediğimiz ürünü de tarımda kullanıyoruz. Yağmurla gelen asidik yapının, asitlerin aslında toprağa kalsit konularak o asit dengesini düzenlemek ve bitkilerin veya işte tarımda yapılan işlemlerin daha verimli olmalarını sağlıyor. Böylelikle de aslında evimize giren tarım ürünlerinde de aslında madencilik faaliyetinden doğan ürünlerle birlikte evimize gelen o yediğimiz içtiğimiz sebzelerin, meyvelerin nereden geldiğini de bilmek açısından önem taşıyor. Evet, saniyelerimiz kaldı ama bunu da mesela üretebiliyor muyuz madencilikte? Tabii tabii Türkiye'de evet. üretiyoruz tabii ki. Tabii yani ki üretiyoruz. Madenlerden. Evet. Peki e, Aydın Tüyçer çok teşekkürler. 2020'nin sonuna hep birlikte tüm Türkiye tüm dünya say evet. sayarken e, bu noktada madende ne noktadayız bunu konuştuk. E, hayatımızın her noktasına dokunduğumuzda olduğunu bir kez daha gördük. İMİP Başkanı yani İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer değerli konuğumuzdu. Finans Kapete çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. 15-15'te sektör emlak diyeceğiz efendim.